Vandaag is het je verjaardag. En niet zomaar een verjaardag. 50 jaar oud, mon cher. Zoals bij de tiende uh, verjaardag van onze huwelijk, heb je de stichting willen associëren aan deze gebeurtenis. Dus zijn we vandaag samen en ik zal proberen de rol van een journalist te spelen. En niet tiender, welke journalist? Oké, okay, ik zal u een paar vragen stellen. Ben je klaar? Ik ben klaar. Om te beginnen. Wanneer is de stichting Prins Laurent ontstaan? De stichting uh, die mijn naam draagt uh, is ontstaan ongeveer 16 jaar geleden, bijna 17 jaar geleden. Dus jij was heel jong. Dus uh, ze is ontstaan 34? toen ik 34 jaar oud was. Maar we hebben over die stichting al veel langer nagedacht toen ik ongeveer 20 jaar was, omdat uh, ik wou het idee van de, van de stichting al veel eerder uh, doen ontstaan. Dus uh, in die tijd waren er niet alleen vrouwen en auto's? Oh, maar dat, dat is een fictie die iedereen graag hoort. Oké. Okay. Waar kwam eigenlijk het idee van de stichting vandaan? Er zijn twee objectieven van de stichting. Ten eerste is het aantal dieren in laboratoria's te verminderen en dus ook het lijden van dieren in laboratoria's te verminderen. En ten tweede eh, mensen te helpen die aan de rand van de gemeenschap zijn en die vergezeld zijn dikwijls met dieren. En sp meer specifiek honden. D'où te vient cet attachement à la cause animale? D'abord, moi je suis extrêmement intéressé par l'éthologie depuis, depuis très jeune. Et pour moi, le, le fait que des gens souffrent, le fait que des animaux souffrent, m'interpelle me, me, et me mérite au plus haut niveau. Mais tu n'as pas voulu aussi euh, pouvoir avoir la capacité de dialoguer avec les animaux Alors, mon, mon, plus grand, mon plus grand rêve, hormis d'être avec toi et les enfants, et de pouvoir, en effet, de pouvoir dialoguer avec tous les animaux de la Terre. Est-ce que tu peux t'imaginer une seconde la richesse intellectuelle de pouvoir parler avec un poulpe et d'avoir son expérience que de pouvoir euh, converser avec une mouche ou avec un oiseau ou avec une baleine Combien de... Avec tous les animaux de la Terre, quel, 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 quel bonheur de pouvoir... Euh, et quel enrichissement intellectuel de pouvoir justement avoir cette, cette expérience de vie. Et une autre question, pourquoi avoir créé cette fondation avec toute la gestion que ça implique Pourquoi ne pas avoir accordé juste euh, ton soutien à une structure déjà existante Parce que j'aime euh, de relever des grands défis, hein, et c'est vrai que j'ai euh, l'esprit d'entreprise, et ça a toujours été ma passion, c'est vrai que ça demande un travail conséquent, dont je pourrais de temps en temps me passer, mais je suis heureusement accompagné d'une équipe extraordinaire sur laquelle je peux compter et avec laquelle nous travaillons de façon admirable pour réaliser les objectifs de la Fondation. Et la cause est belle. Et ah, comme oui. tu dis, la, la cause est, est exceptionnelle et surtout unique chez nous. Nu heel concreet, wat zijn die activiteiten van de stichting? Maar door onze vijf dispensaires verzorgen wij ongeveer meer dan duizend dieren. En in dezelfde tijd uh, geven wij ook zorgen, als ik mij zo mag uitdrukken, voor meer dan duizend personen. En wij voelen het verschil, want meer en meer mensen komen ons danken voor al de steun die wij hen aanbieden. En de duizend, het is maandelijks? En dus uh, per maand geven wij zorgen aan meer, meer dan duizend dieren. Oké. Okay. En hoe wordt de stichting gefinancierd? Dus de stichting heeft geen subsidies uh, door de staat of door de stad of door uh, de gemeenschappen. Maar wij hebben dus uh, schenkers die ons het geld geven en we zijn en zeer dankbaar. Une initiative plus récente est la mise à la disposition des conteneurs pour les sans-abri accompagner leurs chiens près de la gare centrale. Tu peux nous expliquer Oui, nous avons 
euh, réalisé avec l'équipe euh, l'idée de pouvoir euh, euh, mettre à la disposition trois conteneurs qui permettent de loger une dizaine de sans-abri et comme ça désengorger la gare centrale et de pouvoir aussi, pendant la période des grands froids, loger des gens qui n'ont pas la possibilité de se loger avec leurs animaux. Nieuw is ook dat de stichting sinds kort samenwerkt met de universitaire wereld. Ja, we hebben dus een overeenkomst getekend met de Universiteit van Gent om dus uh, uh, de studenten een praktische vorming te geven. En wij hopen dezelfde overeenkomst te kunnen tekenen met de Universiteit van Luik. Bon, alors, en revenant à des choses plus personnelles. Depuis tes 34 ans et la création de cette fondation, as-tu fort changé ben, Le fait que je t'ai rencontré et que tu m'as donné ces trois belles crevettes que nous avons aujourd'hui, comment est-ce qu'on ne peut pas changer Comment est-ce que le, le fait d'avoir ces trois enfants ne change pas la vie d'un homme Et nous sommes en fait de vous, mais aussi de nadelen de ce que vous avez fait de vous. Ik denk dat ik nu in mijn leven, beter, in mijn vel en in mijn leven beter voel dan vroeger. En ik ben tegenwoordig zeer positief. Dus ik denk niet over de nadelen, maar ik denk altijd over de voordelen. Enfin, une dernière question, mais cette fois-ci, c'est les enfants qui veulent savoir. Ce soir, tarte au sucre ou gâteau au chocolat? Moi, j'opterai pour les deux, mais seulement tout doit être pris avec modération. Et je préférais commencer par les artichauts. Je crois qu'ils vont t'aider pour le dessert. Voilà. <rire> Merci Laurent.